Hello, hello, guys, and uh, good afternoon. We're back for the grand finals ng Southeast Asia regional qualifiers, and uh, it's a rematch between SMG and Blacklist. So, ito, medyo interesting. Yung uh, mga na natin game. So, anyway, SMG dito, we do have Elder Titan. Phoenix Doom, Earth Spirit, so possible Earth Spirit ni Noah one to. And uh, for the side of Blacklist, this might be Bat Riders Coral. Mm, Life Stealer, they're just bringing heroes that is actually uh, first time we'll be seeing. SMG. And they're bringing it in the Grand Finals, like, okay. So I'm not sure about this draft. That SMG has. I mean, a black lease. I think uh, they have a decent draft so far for SMG. I'm pretty cool. It's about the life steerer. How will he scale up? Is he even good for this uh, kind of matchup? Who knows? I mean, uh, let's see and find out. Yun lang ako ulit ang life steerer. Pero yung nga, wala mo na ulit tayong uh, game sounds. <laughs> Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin nawa watch ng maayos. So, tama, antay lang tayo mag-start yung mismong game. I mean, rinig naman ako, no? Maayos naman. Wala naman tayong uh, problem for my mic. Para sa audio natin, sa in-game sounds, of course, wala talaga tayo nyan. Dahil mara-report tayo. So, inaantay na lang natin mismo mag-start yung game. Ano yun? Gyrocopter yun ah. Gyrocopter ba yun? <laughs> so ito na. Game number one of our grand finals. It's a best of five series. Daw nakapause yung game natin dito. Yeah, I mean, uh, fix your problem first. Charot. The game resumes. Sino lamang sa draft? Hindi <laughs> ko rin sure. I mean, clueless ako sa Life Stealer. Wala akong idea kung uh, gaano siya ka-okay yung uh, Life Stealer ngayon. What is? I mean, nagkakaroon tayo ng uh, parang bug, visual bug dun sa item ng Phoenix. Nagkakaroon ng linya-linya. Particle something. Okay. 
Sabi may ganyang visual bug din before. As enigma, ba? Diba? Yung uh, items din niya. Na parang uh, may ilaw-ilaw. Well, for... Wow! That is huge! Four bounty runes secured for the Sara Blacklist. Definitely a good start, even without first blood. <laughs> I mean, uh, they have a free 160 gold each for the uh, heroes. So for the invoker, diba? Actually, in Carl's invoker, okay. Let's do this. Napa invoker na si Carl, nilabas na. Not what I'm expecting, pero tignan natin kung uh, malapit ba mag-invoker si Carl, especially sa changes ng invoker ngayon. Yeah, EMP, boulders out lang naman para sa Earth Spirit to uh, dodge the uh, burn impact. Well, as an Earth Spirit, medyo maliit yung mana pool mo. So, even though level 1 EMP lang yan, and uh, won't be dealing that much damage, pero mabawasan yung mana mo, medyo troublesome for an Earth Spirit. So, a minute and 20 seconds. Wala mo na tayong in-game sounds, guys. Bottling natin dito. Homing Missile para sa unang skill choice ni uh, Raven. Yeah, level 2 para kay Bosco tsaka kay Raven. Flame Break available. Ginamit na pala, sorry. And hindi naman nag-Firefly si Bosco dun. Namasalas dito, should be safe. Level 2 na rin naman yung Doom. And for the Elder Titan, I don't know what he's planning. Uh, maybe cutting the wave. Life Stealer, ito. I think okay naman siya up against Dawnbreaker. Like, uh, he'll manage. Strength Hero naman si Dawnbreaker. Medyo mataas yung HP pool. So, yung Fizz... Kahit pa paano, decent yung makukuha niyang lifesteal and singles with the damage. Pero malakas pa rin sa lane stage si Dawnbreaker. I think typical hero na kahit, alam mo yun, yung mga hero na malakas sa melee, like MK, yan, or to lifestealer. Hindi siya yung tipong malulugi. Kaya niya makipagsabayan dahil sa taas ng damage ng mga skills na meron yung uh, Dawnbreaker. Especially star, uh, yung uh, Celestial Hammer yan, yung DPS. Kapag nag-stay over ka pa sa lane ng uh, Celestial Hammer, then... Mas talong uh, sasakit yung damage. Echo Stomp on the bot lane. Elder Titan dito, not doing so much. Pagating sa lane stages. Yeah, up against bat. Grabe yung, ano, yung uh, control given. Slow. Ito yung mga ayaw ng Elder Titan. Kasi usually, uh, ang uh, hinahabol niya is yung makahit siya sa hero. So kung meron mga pang control or uh, maybe yung slow, then, hindi mo mati take advantage yun for an Elder Titan. So, a bit passive for the early stages. We might be expecting yung mga rotation dito ng Earth Spirit. And yung possible mag-enable sa side ng SMG. Meanwhile, for Blacklees, I think okay lang naman yung hero sila. And there goes the Starbreaker. Mid one will be able to dodge this with Rage. And disengaging afterwards. Yeah, nobody will die. Back on laning muna tayo dito. 3 minutes and still no first blood. Pero less than 1k naman for Blacklist thanks to the uh, bounty run. Apat sila naka-secure ng bounties. Four minutes, still no first blood. And uh, for dito, tamang hatak lang naman ninyo to. To make sure na walang mahatak si Kuku dito. Yeah, just giving enough level for Maseros. Maybe uh, their main goal is to hit that level 6 as early as possible para sa ating Doom. Then and then you kill potential nila over to the Jadocopter. I mean, Afo dito, it's not getting any XP so far. Level 2 lang naman siya. Then level 4 in Doom. So that's a big difference.
may mga ganitong cases for the off lane lalo na kung gusto nyong manalo sa lane nyo or ma-pressure nyo yung position 1 I mean, there are offlane heroes na sobrang lakas kapag nag-hit ng level 6. Yan. So, for example, yan, Doom, kapag meron siyang ultimate, diba? Parang big threat already yun for the uh, position 1 heroes. Lalo na sa changes ng Doom ngayon. Yes, you have item, di naman nakamute, pero wala kang regeneration, para kang tinama na i-blast. Then, pure damage pa yung Doom. So, wala kang way to counter it aside from status resistance. And wala ka pa naman nun. Siguro, sa ganitong uh, lane stages. Unless yung hero mo talaga is merong nga skill na pang status resistance like Spirit Breaker, Divine Bulldoze, pero masyado malabo para sa mga position 1 hero. Anyway, mid lane, no one dito out of mana. Pero meron pa naman siyang uh, one battle charge to have a little bit more. Medyo mahirap nga lang din. Level 6 na para kay Carl. 8 denies for the Voker. So, uh, ando naman yung momentum for the Blacklist. Kakagaling na lang sa panalo and uh, mukhang naglalag. I mean, may problem talaga ngayon sa Dota. Kaya nga yung hindi ako makapag-watch uh, game like sa uh, eto sa mismong uh, tournament ito. I mean, kapag nga-watch, wala. Nag-fail lagi. Kaya na first tayong mag real live ng ano nila. Main official broadcaster yan. Pero no, no in-game sounds kasi maka-copyright. Ay, gulo kay Gaben. Oo nga eh. Pero first blood secured para kay Bosco. And the Jarrah Cover goes down as well. So, even exchange. Uh, John Wall with the rotation. Successfully naman. Bosco dito will die as well. So, more XP given for the side of SMG. Same goes with Gold. Yun nga lang. Walang nakuha yung Doom dun. Kasi siya yung unang namatay. Pero okay pa rin naman yun for SMG. So, nice rotation for the Phoenix. And it's one of the advantage if you have... Such heroes like position 1 na medyo tanky sa lane, pwede mong iwan, di ba? So, you're free to rotate. And uh, Phoenix dito now sticking on bot lane, just leaving mid 1 alone on top. Kaya naman niya makasurvive dyan. Has the face boots already para sa mobility. And uh, level 2 naman yung kanyang face. So, decent lifesteal na para sa lifestealer. Siguro, after getting uh, armlet, yan, mas lalo magiging okay na dito. Or kahit yung helm lang, makuha ng lifestealer, mas lalo na siya magiging okay sa lane. Though I'm not sure kung mag-armlet siya dito sa game na to, ha. Pero mukhang goods naman yung armlet. Ooh, John, well, well. Nasigure pa rin naman yung wisdom rune. And same goes with teams. Bosco, on the other hand, he is running. And uh, mukhang wala naman magagawa si John, well, John. So, at least they have an idea na nandito yung Phoenix. So, for teams, iiwan na rin niya yung Dawnbreaker and we'll be looking for some uh, opportunity for that mid lane action. Well, rolling boulder, di nga lang aabot. They have the cold snap para kay Carl. Making sure no one won't be able to dodge it. Kasi merong invulnerable time yung rolling boulder. Pero after yun ng... Uh, I mean, kapag uh, nandoon ka na sa mismong travel time ng uh, boulder. Doon lang invulnerable niya. So, pwede niya madudge ng ganun. Pero kung makakold stop ka agad, habang, ina I mean, habang kinakas pa lang yung rolling boulder, then may interrupt naman yung rolling boulder mo. And again, over to no one, but he's out of mana, so EMP won't be dealing any damage. It should be fine for now. Mid one, might be not. I think he's going for Midas. I don't know. Mayroon siyang uh, glove of face na queued up. So, it's either Midas or Armlet. Yung talagang gustong makuha dito ng Lifestealer. Yes, sir. Kasi nang manalo dito sa series na to, pasok na sa The International. This is the Grand Finals. This is the last day na makakapag-cover tayo ng mga qualifiers. Mamaya is yung Western Europe. Antay natin yung uh, next team na magka-qualify for Western Europe. So, best of three lang naman yun sa lower bracket final. Unlike for Blacklist, eto, best of five ng Southeast Asia kasi isa lang kukunin. So, Western Europe kasi dalawa. So, upper bracket finals lang and lower bracket finals. Wala silang Grand Finals. So, abang-abangan nyo yan. Uh, Co-cover din natin yan mamaya. And uh, hoping na makaabot si Ate Sherry. Para makapag-cover naman siya ng uh, qualifiers natin. May team ba si Gabi now? Yes, sa entity siya. Pasok na yung entity sa The International. So, pasok si Gabi sa The International. He's the second Pinoy player na papasok sa The International. The first one will be Abed. And now uh, goes for the boulder in forward. And KP dito might be in trouble. 
Magnetize will be able to finish him off. Tornado EMP connecting in onto multiple heroes, but it's not going to be enough, I think. John will goes down, disengaging for the side of SMG. This is too damn deep, and for the Gyrocopter, decided to tip his way out. Gyrocopter, Elder Rally, but sorry, Gyrocopter today. Sa kabila pa rin yung Gyrocopter. And nabuhay naman dun yung uh, Elder Titan. Boss, yung mga champion dito, may price pa din ba? Or totally qualified? Qualified lang sa The International. Pero parang may price ka na rin kasi last place sa The International, ang laki ng price eh, di ba? Ganun yung nangyayari. Ewan na natin ngayon, wala pa tayong idea kung ilan ba yung price pool kasi wala nga tayong battle pass. So medyo mahirap i-figure uh, out kung magiging malaki ba yung in The International natin, di ba? Yung price pool. Compared dun sa mga previous one na merong uh, battle pass. Tornado over to the Phoenix. They managed to take out the Earth Spirit, but same goes with Johnwell. So that's two down, double kill secured for the Bosco. Yeah, that is Black Lease having some decent um advantage for us at the early stage. Ten minutes in, four trading score, one kill advantage though for Black Lease. Team Stito will be backing off, and back on farming lang muna siguro. They have Solar Guardian. I mean, they don't have Solar Guardian para kay KP, so possible antayin muna nila yan bago sila tumray gumawa ulit ng play. Or maybe just Carl tries to rotate in Vessel of, I mean, uh, Vessel, wala pa naman. Earn up Shadow pa lang naman to para kay Carl, pero decent naman na to for the Invoker. As long as meron siyang pang uh, trigger dun sa Cold Snap, malaking bagay na yan for the DPS and uh, control na rin kahit papano. Sino host ng TI boss? Actually, di ko sure. Wala pa tayong eh, masyadong uh, information for TI. Alam lang natin kung ano yung dates, pero kung sino yung mga, like, mga caster, yan, yung mga host, ganyan. Wala pa naman ina-announce for the international. So, antay tayo muna tayo. Matagal pa naman kasi, October pa, and magka-September pa lang yung uh, month. When is the last day for August? Lakas ng team ni Gabby. Well, malakas naman talaga yung entity even without Gabby before. And with the addition of Gabby, medyo mas naging okay pa sila. I mean, performance-wise, parang pasok naman yung laruan ni Gabby dun as an offlane. Pero after dito, gonna be in trouble with the Tornado. And uh, stolen Astle Spirit lang naman para kay Teams. Pero kill is a kill. Bosco na naman yung nakakuha ng last hit. So, para kay Bosco. Pwede tayo magkaroon ng early blink dagger for this bat rider. Maganda yung nakukuha niyang uh, start dito. Siya yung nakakuha ng mga last hit. Arkin Rune. Si Kuko nga muna yung magsisecure. Not the invoker. Pero over to the bot lane. There goes the uh, cold snap. The Urn of Shadow, the homing missile, will try and drop the Doom, but no, he can't do it. Teams will be stealing the Scorchert instead. So, now we have here si Masaros, and that's 2k advantage for the side of Blacklist. 6 string score. Talaga medyo okay yung pinapakita ng Blacklist ngayon. Oh, yes, yes, sa Seattle yung uh, venue. Back to Seattle, diba? Si Dudon yung dating una. Dudon yung mga dating uh, in the international natin. So, back on Seattle. Tayo mga boss and we can expect na sobrang late nung start ng game na yan. Ganyan kasi dati, parang 11 PM nag-i-start yung ano, yung uh, mga game. Just ko Lord, baligtad yung oras natin ng mga boss. Kailangan namin mag-prepare sa uh, body clock namin para diyan. Sino mas bet ko dito sa finals? Well, mas gusto kong yung SMG kasi I think marami pang ano eh. Pwede nga improve doon SMG. May blacklist, parang same pa rin naman sila. Gina sinasolidify na lang nila yung place na nila. Ganun yung blacklist. Pero for SMG, um, even though hindi pa solid yung performance nila as a team, ang okay na nila eh. Maglaro eh. Then, ano pa yung mga room to improve, di ba? Yung mga chemistry nila and yung mga play style. Nagkakapan pa si itong SMG. Hindi pa talaga sila yung uh, sobrang uh, solid. Unlike for blacklist, di ba? Parang alam na alam na nila yung play style nila. Alam nila yung mga heroes nila. Kung ano yung dapat i-priority. Feeling ko parang mas may palag yung SMG sa The International. Yun lang naman para sa akin. Ang ganda kasi tignan kapag sobrang dikit ng mga laban, di ba? Lalo na sa TI kapag sobrang dikit ng mga matches. Sobrang sarap panoorin ng mga ganun. Elder Titan Dito will be taken out. That's gonna be a kill secured for Carl this time around. Hindi na si Kuku yung nakalasit. 3k gold advantage for the side of Blacklist. Lifestealer Doom. Sobrang passive kasi ng side lane heroes dito for SMG. So disconnected tayo guys. Uh, as you can see. It's not on my end. Talagang may problem yung Dota server ngayon. Uh, kaya nga, uh, hindi ako makapag-watch uh, din. 
Uh, wait lang natin dito siguro. Yeah, may update kasi kanina. Kanina, uh, pagising ko kasi, pag-check ka ng Dota 2, may update, di ba? Parang iba na yung mga items, items, ganun yung para pag check may mga items ng hero mo. Iba na eh. Uh, then, baka nadami lang siguro yung sa mga part na pag ikaw yung nag-watch yan. Doon, nagkakaroon ng issue. And right now, ang mga post moments muna tayo dito. So, waiting. Double check ko, guys. Um, hang on. Like, I check sa mismong Dota ko ano na meron. Yeah, may panibagong update na naman. Yung uh, Dota 2. Actually, di ko pa nakikita yung cash. Eh, <laughs> pala yung, yung nakalimutan ko i-check yung mga cash item. Sige, sige. I mean, uh, wait lang ah. Yan. Abang wala pa naman. I mean, wala pa naman. Hindi pa naman na uh, nag resume yung game. So, check na. Saan ba nakikita yung mga cash item? Hindi ko kasi alam eh. I mean, naguguluan nga ako sa bagong update nung Dota mo. Nag-iba na naman, no? Saan yung bagong cash? Ito ba yun? Oo, oh, ito nga. Ay, wala pa rin. Hindi pa rin naman nag-resume yung game. Wala pa naman silang uh, primal beast. Parang ano to, ah. May sungay. Para pahit naman ng Dawnbreaker. Mas makangas pa rin yung gold na Dawnbreaker. Abaddon. Uy, yung angas naman ng mount ng Abaddon, Dragon. Minotaur, oh. <laughs> Galing nga itong set na to. Minotaur. Tapos parang uh, Spartan yung nakasakay sa kanya. Ganun. Ang galing nung nakaisip nun. Spectre. Okay lang. May maganda lang yung effects. Pero... Hindi siya yung sobrang sulit. Uso, uso ba yung Spartan na set ngayon? Parang gladiator yung datingan. Since, since Ven yung unang merong ganitong set before. Na sobrang ganda. Hoodwink, saktuan lang naman. For that profit. Weird. Ang laki ng sungay. Ay, taga lang. Ano yun? Ayon sa spirit. Ay, ang angas ng spirit kamay. Ayan, feeling ko yung spirit yung sulit. Kun ka dito. Ano to? Spirit na kun ka. LC. Wala. Ba doon yung LC? Oh, ngas na storm, oh. Dota 1 days. Dota 1 days na storm to, ah. Yung panda. Diba ganito yung storm, Dota 1? Ganda ng storm. Ah, ngas na itong storm na to. Dota 1 days. Jakiro, saktuan lang para sa akin. Parang gusto ko, mas gusto ko pa yung set ko ng Jakir. Ay, ito maganda yung Dossel. Simple lang pero angas nung ano. Cobra yung style. Ayun kitong Marcy. Ayun sa likod niya. Hitting Lotus. Hitting Lotus na diba? <laughs> Ang cute. Rare. Okay. Ito very rare. Snap pero snail yung ano. Mount. May mga animation. Ito may animation na effect. Anti-mage. Ano to Persona. Ah, okay sa persona niya. At least medyo umoki yung persona kung sakaling mabibigyan mo ng ganitong set or items. Kasi yung pangit talaga ng persona ng anti-mage. Para siyang downgrade yung nangyari. Um... Wala pa rin yung game natin. Like, uh, sa mismong official, 2 minutes and 40 seconds remaining bago mag-resume. Tignan natin. Uh, gusto ko lang ma-check kung ano yung effects natin sa Snapfire. Paano ba? Demo, di ba? Look at his waddle!
Ah, no hemos venido a comer. Ah, ito yung pinago. Ito ba? Hindi ko alam eh. Same lang eh. Same naman lahat. Ba't may animation? Anong animation na ano niya? Baka yung paglakad lang ng crypt. Ay, ng mount niya. Kasi naging snail. Pero ang cute na ito. Subscribe sa Dota Plus. Di nga ako nag-aano eh. Tawag dito. Di nga tayo nagda-Dota eh. Ano na meron sa Dota Plus ngayon? I mean, may bago ba? Same pa rin naman, no? Wala naman na dagdag sa mga set. Walang treasure ngayon yung Dota Plus. Pero nasa tools to. Ayun na. Ito sabi ko guys na hindi nawa-watch ngayon. Well, uh, wala pa rin. Tayong balita. Live soon pa rin yung nakalagay sa mismo official. Nakakawala na momentum to, if ever, kapag yung ganito yung mangyayari. Parang sayang. Ah, sa Dota Plus. Yung sa tip kasi. Nature's Prophet. Guys, may tuturo ako sa inyo. Charot lang. Try-try na lang muna tayo ng hero habang inaantay pa natin mag-start yung uh, mismong game ulit. Bago mag-resume ulit. One step at a time. Wait, an even better spot. Oh, nito dun. Aw la sa kung ano talent pa lang. These faces need mashing. It's not time. Kung magana pa rin pa rin. I should stand there. Indeed. I should stand right there. Ay. My way and way. As you wish. Here we go! My stones are set in stone. This begins. 
tagal ng ating game. Sana po ba nagkaka si Boss EC? Um, sa lapon pa rin naman, although naka-break siya ngayon, like na nag nag-live si EC. Panalo na blacklist boss di pa boss eh. Hindi natin sure kung ano mangyayari kasi uh, hanggang ngayon wala pa rin tayong update regarding uh, what happened dun sa mismong game kasi biglang naglag eh. Oh, boss eh, talagang uh, nagkaroon nata ng break, live zone nga lang nakalagay eh. Si Kuya Easy, I think uh, magkakas naman siya sa The International. Ayan. Kapag TI na, magka-cover naman si Easy. Ayun ang pagkakasabi niya sa amin. Sa lupon, ha? Sa lupon siya magkakas di dito. Ayan. Pero feeling ko playoffs pa. Hindi ko lang sure. Pero parang uh, doon pa siya magkakas ulit. May chance ba sa dati boss pag ganyan ulit na lang ano? Ah, pag ganyan ulit na lang yung game. Um depende talaga eh. May times na walang magagawa yung magkabilang team kapag hindi kayang solusyunan na ma-resume yung game. Na ma-fix, na makabalik, talagang remake yung mangyayari. So, it depends na lang sa magkabilang side. Kung, uh, same hero ba yung ganon at umuulan na naman ho bigla biglang ano ha bumubuhos yung ulan kasi ang lakas pa ng hangin ano kaya balak since walang battle pass ay hindi rin ako sure boss eh sure wala rin akong idea regarding that Sisipin mo, di ba? Paano yung price pool? Yung pa lang eh. Yung price pool pa lang yung iniisip ko na magkano lang yung magiging price pool natin if ever. Guys, meron bang uh, nakakalam na mga mga sulit na tricks for Dota 2? Yung mga parang uh, bira nating magets. Like for example, who calls the crystal maiden? Ata ata ata. Example lang naman. Tinayan ni Valve lahat ng yaman niya. Swiftly. Prepare for battle. Check natin kung ano ang mga difference. I'll not argue. Here I come. Black King Bar. Oh, I'm gone. To battle. Yung decrep ni Pog na hindi nawawala pag nagbibikibi ka. Into the breach. I was headed that way myself. Out of my way. Quickly. Yes, a little jump. Hindi mo matake. Indeed. Actually, sa lahat na. Okay. Oblivion comes. Well, ay hindi kasi nagbago na nga pala yung BKB. Yun, yun pala yun. Siguro sa simula na na-change yung BKB. Pwede ko... Yan yun. Kaya nagpapatang na yung mga Ghost Scepter, BKB, and pareho ang naka-BKB at mga Ghost Scepter at the same time. Kasi before, E-Blade lang yung 
hindi nawawala yung ghost form kapag nagbi-BKB ka. Of course. Yeah, dahil nga sa changes ng uh, BKB ngayon. I moved along. Yeah. Ganun pala siya. Who calls the Crystal Maiden? Hanggang ngayon, hindi pa rin naman nag start yung game. Uh, meron pa akong isang tatulo sa inyo, guys. I mean, for example, si Scarlet Mage. Who dares fly against me? Dragon Eyes. So, uh, Zero Base Armor Hero. Sa pang Scarlet Mage, siguro. Prepare for battle. Forth and willingly. Ah, uh, lagay natin ng ano. So, yeah, lagay natin plus four armor. Consider the consequences. Then, puro uh, ah. Yeah. Three, three, two. Need. Yung buhay niya. Sino ba yung may 100 na base damage? Trend protector lang ba yung damage? Trend. To a new land. 91. Yeah, 100. 100 base damage kay Trend. Ini bawas, paling nasa around 80, no? Oh, yeah, sa around 80 yang bawas. Pero pagi itu mau pinalo. Be careful where you wander. In good time. Very well then. Angirap, i compute. Be it thus. Gana! Ay, ito. Gamagana bing, ano? Kita bing, Mystic Flare. Ayun, pag sa tanan to kita yung Mystic Flare, pero pag nag-watch ka yung Mystic Flare, hindi na ikita. Kaya ganun. Just so. Mystic Flare! Wala pa rin guys, yung game natin. So I think, uh... By the talents of Skriak. Mag-i-relive na lang tayo ulit guys, kapag uh, nag-start na ulit yung uh, mismong uh, game. So for now, papaalam muna ako sa inyo. And uh, balik na lang tayo ulit kapag okay na yung uh, Dota. Kasi hanggang ngayon may finifix pa rin yung problem. So, uh, standby na lang muna kayo mga boss. Wait na lang kayo ulit sa ating uh, re-live after this. Thanks so much.